ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஆர்ட் ஆஃப் சமையல் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அந்த பெல் பட்டன் அமுத்துங்க ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நான் பண்ண போகிறது ஆலு ஸ்டப்டு சப்பாத்தி அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்னு பார்க்கலாம் நாலு உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சு மசிச்சு எடுத்து வச்சிருக்கு வெங்காயம் பொடி பொடியாக கட் பண்ணினது ஒன்று எலுமிச்சை பழம் பாதி கட் பண்ணி வச்சிருக்கு உப்பு தேவையான அளவு எண்ணம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் அரை டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் அரை டீஸ்பூன் கஸ்தூரி மேத்தி அரை டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம் அரை டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பொடி பொடியாக கட் பண்ணினது ஒரு டீஸ்பூன் கருவேப்பில சிறிதளவு கொத்தமல்லி சிறிதளவு பச்சை மிளகா ஒன்று பொடியாக கட் பண்ணியிருக்கு இது ஆளு மசாலா செய்யறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இப்போ மசாலா நம்ம ரெடி பண்ணலாம் பேன் வச்சாச்சு அடுப்பை தச்சாச்சு பேன் சூடாயிடுச்சு நான் எண்ணெய் ஊற்றுறேன் எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு ஜீரகம் மேத்தி எல்லாம் எடுத்து வச்சு கொஞ்சம் இது ரெண்டும் நல்லா வதக்கலாம் கஸ்தூரி மேத்தி இருந்துச்சுன்னா போடுங்க இல்லைனாலும் வெறும் ஜீரகம் மட்டும் போட்டால் போதும் இப்போ ஜீரகம் நல்லா பொறிஞ்சிடுச்சு வெங்காயம் பச்சை மிளகா கருவேப்பிலை இது நல்லா வதக்கலாம் வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு லைட்டாக உப்பு அடுத்து இஞ்சி பூண்டு பொடியாக கட் பண்ணுறது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இருந்தால் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் போட்டுக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டுன்னா அரை டீஸ்பூன் அடுத்து தூள் வகையெல்லாம் போடலாம் மஞ்சத்தூள் கரம் மசாலா மல்லித்தூள் மிளகாத்தூள் இது கொஞ்சம் நல்லா அந்த பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கணும் அடுத்து வேக வச்சு மசிச்ச உருளைக்கிழங்கு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடுறேன் எடுத்து வச்சு எலுமிச்ச பழம் கொஞ்சம் எலுமிச்சம் புளிஞ்சாச்சு உங்ககிட்ட ஆம்ச்சூர் பவுடர் இருந்துச்சுன்னா அது ஒரு அரை டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க நான் அது இல்லாதனால எலுமிச்ச பழம் போட்டிருக்கேன் அது லைட்டாக புளிப்பு தன்மை கொடுக்கும் அதனால தான் இப்போ அதை ஆறட்டும் ஆறுனது நம்ம கையால் நல்லா மசிச்சு உருண்டை போட்டுக்கலாம் சின்ன சின்ன உருண்டையாக போட்டுக்கலாம் அந்த மசாலா இப்போ நம்ம சப்பாத்தி ரெடி பண்ணலாம் சப்பாத்தி செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் ரெண்டரை கப்பு கோதும் மாவு எண்ணெய் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு தண்ணி தேவையான அளவு இப்ப நம்ம மாவு பிசைஞ்சிட்டு வந்துடலாம் மாவு பிசைஞ்சி வச்சாச்சு நல்லா சாப்டா இந்த மாதிரி பிசைஞ்சிக்கோங்க அடுத்து இத பால் புடிச்சுக்கலாம் இது வந்து மாவு வந்து உள்ள ஸ்டஃப் வைக்கிறதுனால நம்ம கொஞ்சம் பெருசா இந்த சைஸ் எடுத்துக்கலாம் இந்த சைஸ்க்கு பிடிச்சிட்டீங்கன்னா உள்ள ஸ்டஃப் வைக்கிற டைம் நமக்கு கொஞ்சம் இதா இருக்கும் சின்னதா பிடிச்சிங்கன்னா மசாலா வைக்கிற டைம் வெளியே வரும் மசாலா அதுக்குதான் இப்ப இந்த சைஸ் நம்ம உருண்டை பிடிச்சி வச்சிருக்கோம் எல்லா மாவையும் நம்ம இது மாதிரி உருண்டை பிடிச்சிட்டு வந்துடலாம் அடுத்து அதே மாதிரி இந்த மசாலாவும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி மசிச்சு எடுத்துட்டேன் உள்ள வைக்கிறதுக்காக சின்ன சின்ன பாலா பிடிச்சிக்கலாம் அது வந்து நம்ம மசாலா இந்த சைஸ்க்கு வச்சா போதே ஏன்னா நிறைய வச்சா அப்புறம் மசாலா ஃபுல்லா வெளியே வரும் அதனால இந்த சைஸ்க்கு எடுத்துக்கோங்க சப்பாத்தி மாவோட பாதி சைஸ்க்கு எடுத்துக்கோங்க உருண்டை மசாலாவும் அப்ப இந்த மாதிரி இதையும் நம்ம அது மாதிரி உருண்டை பிடிச்சிட்டு வந்துடலாம் இப்ப நம்ம மாவு உருண்டை பிடிச்சிட்டு வந்துட்டா மசாலாவும் அதே மாதிரி சின்ன சின்னதா பால் உருட்டி வச்சாச்சு இப்ப நம்ம சப்பாத்தி தேய்க்க ஆரம்பிக்கலாம் இப்ப நம்ம மாவு எடுத்தாச்சு நான் தேய்க்கிறதுக்கு மைதா யூஸ் பண்றேன் மைதா தேட்டு தேய்க்க டைம் ஸ்மூத்தா தேய்க்க முடியும் ஈஸியா இப்ப இந்த மாதிரி தேய்ச்சாச்சு அடுத்து நம்ம இந்த உருண்டை பிடிச்சி வச்சிருக்கோம் இல்லையா அந்த மசாலா ஒன்னு எடுத்து இந்த மாதிரி மடிச்சுக்கோங்க மடிச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஆக்சுவலா நம்ம கொழுக்கட்டைக்கு பூர்ணம் பண்ணுவோம் இல்லையா அதே மாதிரியே தான் இது எக்ஸ்ட்ரா இருந்துச்சுன்னா எடுத்துக்கலாம் இல்லைன்னா அப்படி நல்லா மடித்து விட்டுட்டு இது கையில் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ திரும்பியும் மாவு லைட்டாக போட்டு இதை தேய்ச்சிக்க ரொம்ப அமுத்தி தேய்க்க வேணாம் லைட்டாக தேய்ங்க ஏன்னா ரொம்ப அமுத்தி தேய்ச்சிங்கன்னா மசாலா வெளியே வரும் வெளியே லைட்டாக வந்தாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம சாஃப்டாக தேய்ச்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் தேய்ச்சி சுட ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ பேன் வச்சுட்டேன் அடுப்பை தேய்ச்சாச்சு பேன் கொஞ்சம் சூடானதுக்கப்புறம் போடுங்க இன்றைக்கி நான் நெய் எடுத்துருக்கேன் இதுக்கு நெய் விட்டு செஞ்சால் நல்லாயிருக்கும் இப்போ பேன் சூடாகிடுச்சு பேனில் வச்சு அப்புறம் லைட்டாக சூடாகட்டும் சப்பாத்தி திருப்பி போட்டதுக்கப்புறம் நெய் ஊற்றிக்கலாம் 
சப்பாத்தி இதை நம்ம திருப்பி போட்டு இப்போ நெய் விடலாம் நெய் வந்து இதுக்கு விட்டால் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நெய் விருப்பம் இல்லைன்னா எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் ஆனால் நெய் போட்டு சாப்பிட்டா சூப்பராக இருக்கும் அது இப்போ இந்த சைடும் நெய் விட்டுக்கிறேன் இந்த சைடு கொஞ்சம் அப்பப்போ அப்போ திருப்பி போட்டுக்கோங்க இப்போ நான் மீடியத்தில் வச்சுட்டேன் அடுப்பேன் இப்போ அந்த ப்ரௌன் கலர் பார்த்தீங்களா நல்ல கோல்டன் கலர் நம்ம இந்த மசாலா முதல்ல நான் செஞ்சு வச்சுக்கிட்டேன் காலையில் எழுந்திரிச்சு டிஃபன் பாக்ஸ்க்குலாம் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு நான் பிளேட்டில் மாத்துறேன் இப்போ அடுத்ததும் போடுறேன் இதுக்கு தொட்டுக்க தயிர் மட்டும் வச்சு கொடுத்துக்கலாம் இல்லைன்னா ஊருக்காக இருந்தால் ஊருக்காக வச்சு கொடுக்கலாம் ஏன்னா உள்ளே மசாலா இருக்கிறதுனால டேஸ்ட்டும் நல்லா இருக்கும் இப்போ இது திருப்பி போடுறேன் இப்போ இதுக்கு நெய் விட்டுடலாம் இல்லை நெய் பாதி எண்ணெய் பாதி ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு கூட விடலாம் உங்களுக்கு நெய் ஃபுல்லாக விட வேண்டான்றதுனா இப்போ பாருங்கள் நல்லா அந்த மாதிரி திருப்பி போட்டு நல்ல ப்ரௌன் கலர் அப்பப்போ திருப்பி ஓட்டிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா ரெண்டு பக்கமும் ஈவனாக அந்த கலர் ப்ரௌன் கலர் வரும் இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் சப்பாத்தி ரெடி ஆகிடுச்சிடலாம் இப்போ சுட சுட ஆலு ஸ்டஃப்டு சப்பாத்தி ரெடி இதுக்கு மின்ட் ரைத்தா பிக்கல் இல்லைனா பட்டர் வச்சு சாப்பிட்லாம் இப்போ இங்கே பாருங்கள் உள்ள நல்லா சாஃப்டாக இந்த மாதிரி மசாலாலாம் உள்ள இறங்கியிருக்கு நீங்களும் இந்த மாதிரி செஞ்சு பார்த்து சாப்பிட்டுட்டு உங்களோட கமெண்ட்டை சொல்லுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்